Wir entdeckten sie mitten in Santiago. Ihre Heimat ist die Osterinsel, ihre Sprache polynesisch und ihre Gesänge geben diesem Land, dessen Staatsbürger sie sind, jenen Hauch von Exotik und Vielgestaltigkeit, von der eine alte Legende erzählt, über die Entstehung des Landes hinter den Kordilleren. Damals, als Gott die Welt erschaffen hatte, erschien ein Engel vor ihm und fragte ihn, Herr, alles ist vollendet, doch von allem ist noch etwas übrig geblieben. Wüste, Berge, Felsen und fruchtbares Land, Bodenschätze und viel Wasser. Was soll damit geschehen? Da erwiderte Gott Vater, nehmt alles zusammen, hängt es hintereinander und werft es hinter die Anden. So entstand Chile. Die Blumen, in den Händen der Blumen für Käufer Rio Mapocho, verkünden den Herbst in Santiago de Chile. Nach einem langen, trockenen, subtropischen Sommer entfaltet sich die Stadt unter einer kühleren, frischeren, belebenden Jahreszeit. Santiago wird lebhafter in diesen Tagen und Besucher spüren etwas vom sonst so verhaltenen Temperament dieser Stadt. Der Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten Dr. Heinrich Lübcke in Chile beginnt unter ungewöhnlichen Vorzeichen. Das Land steht unter dem Eindruck bevorstehender Präsidentenwahlen. Doch im Nationalkongress ist in dieser Stunde von der politischen Hochspannung nichts zu spüren. Bundespräsident Lübcke steht im Mittelpunkt einer Sondersitzung von Senat und Abgeordnetenkammer. In seiner Rede erinnert das deutsche Staatsoberhaupt an die jahrhundertalte deutsch-chilenische Freundschaft. Ebenso aber auch an die Sorgen, die der eine Partner dieses Freundschaftsbundes seit nunmehr 19 Jahren hat. Das Problem der deutschen Teilung. Vor preußisch anmutender Kulisse betritt Bundespräsident Lübcke jene Regionen chilenischer Geschichte, die zu den kostbarsten Erinnerungen der Nation gehören. General Bernardo O'Higgins, von irischer Abstammung und Sohn eines peruanischen Vizekönigs, hatte am 1. Januar 1818 nach achtjährigen Freiheitskriegen die Unabhängigkeit Chiles von Spanien verkündet. Dann wird ein Kapitel chilenischer Militärgeschichte illustriert, das in den Herzen der älteren deutschen Generation heimatliche Gefühle wecken mag. Es paradiert die berühmte Militärschule Bernardo O'Higgins. Hier in Santiago lebt der preußische Stechschritt sozusagen im Exil. im Palacio de Moneda, zu Ehren des deutschen Bundespräsidenten. Gastgeber ist Staatspräsident Jorge Alessandri, Staatsoberhaupt und Regierungschef der Unitarischen Republik Chile. Musik 
über alle Ehrungen hinaus, die Chile für seinen Gast bereithält, wird dieser Abend zu einer Begegnung im Gespräch. Bei 50.000 Deutschen und einer Million Deutschstämmigen, die in dem 8 Millionen Land leben, dürfte die deutsch-chilenische Freundschaft auch in Zukunft als gesichert gelten. Doch Chiles soziale und wirtschaftliche Probleme sind groß. Es gibt viele Möglichkeiten für Deutschland, Chile auf seinem schwierigen Weg zu helfen. Sie an die Melancholie des deutschen Oktobers, die Herbsttage in Santiago, dieser geschäftigen, von Arbeitseifer und Bescheidenheit ein wenig grau gefärbten Stadt, deren Anziehungskraft sich dem Besucher erst allmählich offenbart. Jeder sechste Chilene ist Städter. Die zwei Millionen Einwohner Santiagos, in deren Gesichtern man noch viele araukanische Züge entdeckt, profitieren vom vorbildlich geförderten sozialen Wohnungsbau, der Corporación de la Vivienda. Am Rande Santiago's verbirgt sich unter dem Namen Manqueue das Zentrum des Deutschtums in Chiles Hauptstadt. Hier bereitet sich eine Begegnung vor, deren historisch-sentimentaler Akzent auf ein erstaunliches Phänomen hindeutet. Die dauerhafte Heimatliebe der Deutsch-Chilenen über alle Generationen und Veränderungen in Deutschland hinweg. 3000 Menschen feiern den Bundespräsidenten im Sportclub der deutsch-chilenischen Gemeinschaft. Der Vorsitzende der Gemeinschaft, Professor Krebs, begrüßt das erste deutsche Staatsoberhaupt, das Chile je besuchte. Unsere Freude über Ihren Besuch ist groß und ehrlich. Ihr Besuch ist uns Beweis dafür, dass Sie mit Ihrem Herzen und in Ihrem politischen Bemühen Anteil an uns und an unseren Sorgen und Bestrebungen nehmen. Wir Chilenen deutscher Abstammung und die deutschen Staatsbürger unter uns stellen eine Gemeinschaft dar, die sich durch Überlieferung und aus Überzeugung an Deutschland und an Chile gebunden fühlt. In seiner Antwort berührt Bundespräsident Lübcke eine empfindliche Stelle allen Deutschtums im Ausland, die Assimilation, ein Problem, das in Chile auf vorbildliche Weise gelöst wurde. Diese Begegnung ist wie ein Besuch bei Verwandten, von denen man so oft gesprochen hat, aber die man so selten zu Gesicht bekommt. Wir sind stolz auf Sie alle, die als Gelehnen deutscher Abstammung verantwortungsbewusst und erfolgreich ihrer neuen Heimat und ihrem Staat dienen. Wenn wir hier in Chile so herzlich aufgenommen wurden und so viel vertrauensvolle Zuneigung fanden, so ist es nicht zuletzt auf die Tatsache zurückzuführen, dass Generationen deutscher Auswanderer in diesem Land die Mission des Auslandsdeutschen vorbildlich erfüllten. Sie waren in ihrer Umwelt glaubwürdige Zeugen und Mittler deutscher Kultur und Wesensart. Sie macht ihren Kindern und Kindeskindern die Pflege deutschen Kulturgutes zur selbstverständlichen Pflicht. Sie nahmen aber gleichfalls das Neue und Unbekannte, die Werte einer zunächst fremden Umgebung in sich auf und stellten sich ohne Vorbehalte in den Dienst des chilenischen Gemeinwesens, das bald das ihre wurde. Trotz dieser Einordnung in die neue Heimat begegnet man in Chile deutschen Sitten und Gebräuchen in erstaunlich reiner Form. Wir fragten alteingesessene und angesehene Deutsch-Chilenen nach den Gründen. Das kommt daher, weil man in den Familien, die deutscher Herkunft sind, immer darauf dringen, dass man zu Hause Deutsch spricht. Wir besuchen die deutsche Schule, lassen die Kinder die deutsche Schule besuchen. Und sie kommen weiter damit, sie können in Deutschland studieren und ihr Studium dort vervollkommnen. Denn das ist aller unser Wunsch. Das Deutschtum spielt, das ist schwer zu sagen, eine sehr wichtige Rolle. Erstmals waren alles, wurden alles chilenische Bürger und haben hier in der chilenischen Politik auch mitgewirkt und haben von Anfang an der Demokratie Chile äh, gedient. Zweitens haben sie durch das Ansehen, das sie errungen haben, eine Achtung für alle deutschen Belange erreicht. Chile ist bekanntlich ein Land der Demokratie, der Freiheit und der Toleranz. Demzufolge konnten die deutschen Elemente sich immer bis heute frei entfalten und ihre eigenen Sitten, Gebräuche 
weiter behalten. Aber natürlich, sie waren alles chilenische Bürger, die in der chilenischen Demokratie auch mitgewirkt haben. Heute in Chile für uns ist Deutschland ein Symbol an Kultur, an Wissenschaft, an allem, was das Abendland in der Weltkultur beigetragen hat. Der Chilene ist ein Verehrer der deutschen Kultur und möchte, im, möchte, möchte immer in Verbindung mit Deutschland sein. Bei aller Liebe zu Deutschland blieb die größte deutsche Kolonie in Lateinamerika von dem Gefühl verschont, abgereist zu sein, ohne je die neue Heimat erreicht zu haben. Die Jugendlichen deutscher Abstammung sind mit ganzem Herzen Chilenen. Und sie teilen mit den anderen jungen Chilenen die wiederentdeckte Neigung zu den alten Tänzen und Gesängen ihrer Heimat Chile. Chiles Uhren zeigen eine entscheidende Stunde in der Geschichte des Landes an. In dem Jahr des ersten deutschen Staatsbesuches wird Chile in Präsidentenwahlen um sein politisches Gleichgewicht kämpfen müssen. Das Schicksal dieses Landes mit der extravaganten und verrückten Geografie strahlt bis nach Europa aus. Wir merken in diesen Tagen, dass uns Chile unmerklich verwandt geworden ist. ¡Suscríbete